Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على السلام حي على الفلا Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rahman, Rahim, 
صحابہ کا ذکر دوبارہ شروع کروں گا پہلے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سنان بن ابھی سنان جو بنو اسد قبیلہ سے تھے اور بنو عبد شمس کے حلیف تھے غزوہ بدر میں آپ نے حصہ لیا غزوہ عہد میں اور خندق میں اور حدیبیہ سمیت جتنی لڑائیاں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں ان تمام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے بیت رضوان میں سب سے پہلے کس نے بیت کی اس کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے بعض کے نزدیک حضرت عبد اللہ بن عمر نے بیعت کی اور بعض حضرت سلمہ بن الاقوا کا نام بیان کرتے ہیں لیکن واقعی کے نزدیک حضرت سنان بن ابھی سنان نے سب سے پہلے بیعت کی تھی اور بعض کے نزدیک حضرت سنان کے والد نے سب سے پہلے بیعت کی سعادت حاصل کی بہرحال بیان ہوا ہے تاریخ میں کہ بیت رضوان میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بیت لینی شروع کی تو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے بھی ہاتھ بڑھایا کہ میری بیت لیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز پر بیت کرتے ہو حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جو آپ کے دل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیرے میرے دل میں کیا ہے تم پتہ ہے صحابہ کی صحبت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بھی اثر تھا تو انہوں نے عرض کیا کہ فتح مند ہونا یا شہادت پانا اس پر دوسرے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اسی بات پر بیعت کرتے ہیں جس پر حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے بیعت کی جو جس پر یہ بیعت کرتے ہیں حضرت سنان رضی اللہ عنہ کا بار مہاجرین صحابہ میں سے تھے تو لہہ بن خویلد نے دعویٰ نبود کیا سب سے پہلے حضرت سنان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل لکھ کر خبر دی جو اس وقت بنو مالک پر عامل تھے دوسرے صحابی جن کا ذکر ہوگا وہ ہیں حضرت مہجا جو حضرت عمر کے غلام تھے ان کی ولدی اصالح تھی والد کا نام غزوہ بدر میں سب سے پہلے شہید تھے یہ ان کا تعلق یمن سے تھا قیدی ہونے کی حالت میں یہ حضرت عمر کے پاس لائے گئے شروع میں اس وقت حضرت عمر نے احسان کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دیا آپ اول المہاجرین میں سے تھے غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ آپ اسلامی لشکر کے سب سے پہلے شہید تھے دو صفوں کے درمیان تھے کہ اچانک ایک تیر آپ کو لگا جس سے آپ شہید ہو گئے 
आमर बिन हजरमी ने आपको शहीद किया था उसका तीर लगा था हज सईद बिन मुसैब की रवायत है कि हज महीज हज महजा शहीद हुए तो आपकी ज़ुबान पर ये अल्फाज थे अना महजा हूँ व ला रबी अर्ज हो कि मैं महजा हूँ और अपनी परवरदिगार की तरफ लौटने वाला हूँ हज महजा उन लोगों में शामिल थे जिनके बारे में ये आयत नाजिल हुई थी कि वला तत्रदिल्लीना यद ऊना रबा हूँ वला तत्रदिल्लीना यद ऊना रबा हूँ बिलगदात वल अशी यद ऊना वजह और तू उन लोगों को नादतकार जो अपने रब को उसकी रजा चाहते हुए सुबह भी पुकारते हैं और शाम को भी पुकारते हैं इनके अलावा मंदाजद साहब भी शामिल थे इसमें हज बलाल हज सुहैब हज तुमार हजबाब हज उतबा बिन गजवान हज ओस बिन खौली और हज आमिर बिन फहरा इसका मतलब ये नहीं है नवदबिल्ला ये जो आयत नाजल हुई थी कि आ हज़रत सल्लम गरीबों को धुतकारते थे आपका प्यार और इज़्ज़त और एहतराम और शफकत गरीबों के लिए बेमिसाल व गैरमूली थी जिसका हमें हदीसों से भी इन गुरबा के अपने हवालों से भी पता लगता है इस शायद में असल में तो उन अमीर अमीर लोगों और बड़े लोगों को जवाब है जो ये चाहते थे कि हमें ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम दिया जाए उस पर अल्लाह ताली ने फरमाया कि मैंने तो रसूल को ये कहा हुआ है और ये हुक्म है कि गरीब लोग जो ज़िक्र और इबादत में बढ़े हुए हैं उनकी इज़्ज़त और एहतराम अल्लाह ताली के नज़दीक तुम्हारी दौलत और खानदी ख़ानदानी इज़्ज़त से ज़्यादा है और अल्लाह का रसूल तो वही करता है जिसका अल्लाह ताला उसे हुक्म देता है बस इस आयत से ये जवाब है कि दिया गया असल में तो उन अमीरों को जिनके ख्याल में ये था कि उनका मुकाम ज़्यादा बुलंद है कि ये तुम्हारी अल्लाह के रसूल को तुम्हारी इज़्ज़त और तुम्हारी दौलत की कोई परवाह नहीं इसको तो यही लोग प्यारे हैं फिर हजरत आमिर बिन मुखलत एक सहाबी थे इनकी वालदा का नाम उमारा बिन तखनसा था इनका ताल्लुक खजरज कबीले से बनु मालक बिन नजार से था गजबा बदर और गजबा अहद में शर्क हुए और अहद के दिन ये शहीद हुए फिर एक सहाबी थे हजरत हाथ बिन अमर बिन अब्द कैस अब्द शम्स अबू अबू हाथ बिन की कुनीत थी इनका कबीला बनु आमिर बिन लोई से था इनके वाल इनकी वालदा असमा बिन तिहारस बिन नौफल थी जो कबीला आशिया से थी हजरत सुहैल बिन अमर हजरत सलीद बिन अमर और और हजरत सकरान बिन अमर आपके भाई थे हजरत हातिब बिन अमर की औलाद में अमर बिन हातिब थे उनकी वालदा रैता बिन थे अलकमा थी आ हज़रत सल्लम के दार अरकम में तशरीफ आवरी से पहले आप हजरत बकर सदीक की तबलीग से इस्लाम लाए थे हफ्शा की सरजमीन की तरफ दो दफ़ा हिजरत की और एक रवायत के मुताबिक हिजरत उला में सबसे पहले जब शख्स मुल्क हफ्शा में आए वह वह हज़रत हाथ बिन अमर बिन अब्द शम्स थे जब आपने मक्का से मदीना हिजरत की तो हज़रतफा बिन अब्दुलमंजर जो हज़रत अबूलवाबा बिन अब्दुलमंजर के भाई थे उनके घर में आप उतरे गजबा बदर में अपने भाई 
حضرت سلید بن عمر کے ساتھ شریک تھے اور غزبۂ خود میں بھی شریک ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بن تضمع کی شادی حضرت سلید بن عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت سودا بن تضمع کی شادی حضرت سلید بن عمر نے کروائی اور بعض کے نزدیک حضرت ابو حاطب بن عمر نے شادی کروائی اور اس وقت نہر جو باندھا گیا تھا وہ چار سو دنم تھا اس شادی کی تفصیل ایک طبقات القبرا میں اس طرح درج ہے کہ اس حضرت سودا کے خامد اول حضرت سکران بن عمر جو کہ حضرت حاطب بن عمر کے بھائی تھے ان کی حبشہ سے مکہ واپسی پر مکہ میں وفات ہو گئی جب حضرت سودا کی عدت پوری ہوئی تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھجوایا حضرت سودا نے فرمایا عرض کیا کہ میرا معاملہ آپ کے سپرد ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قوم میں سے کوئی مرد مقرر کریں کہ وہ آپ یعنی حضرت سودا کی شادی مشت کروائے اس پر حضرت سودا نے حضرت حاطب بن عمر کو مقرر کیا اس طرح حضرت حاطب نے حضرت سودا کی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کروائی حضرت سودا حضرت ختیجہ کے بعد پہلی خاتون تھیں جس سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی خدیبیہ کے مقام پر ہونے والی بیت رضوان میں بھی یہ شریک تھے پھر ایک صحابی تھے حضرت ابو ابو حزیمہ بن نوس ان کی والدہ کا نام امرہ بن مسعود تھا حضرت مسعود بن اوس کے بھائی ہیں حضرت مسعود بن اوس بھی جنگ بدر میں شامل ہوئے انہوں نے غزبۂ بدر میں عہد میں اور خندق سمیت تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ شرکت کی ان کی وفات حضرت عثمان کے دور خلافت میں ہوئی پھر ایک صحابی ہیں حضرت تمیم جو مولا خراش یہ یہ حضرت تمیم حضرت خراش کے غلام تھے آزاد کردہ غلام تھے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت خباب بن اتبا بن غزوان کے آزاد کردہ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اور حضرت خباب بن اتبا کے آزاد کردہ جو کے جو آزاد کردہ غلام تھے ان کے درمیان مواقعات قائم فرمائی غزبۂ بدر عہد میں انہوں نے شرکت کی پھر حضرت منظر بن قدامہ تھے ایک صحابی حضرت منظر بن قدامہ کا تعلق قبیلہ بنو غنم سے تھا انہوں نے غزبۂ بدر اور غزبۂ عہد میں شرکت کی علامہ واقدی کے مطابق ان کو بنو قینقہ کے قیدیوں پر مقرر کیا گیا تھا پھر حضرت حارث بن حاطب تھے ایک صحابی بدری صحابی ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے آپ کی والدہ کا نام امامہ بن تصامت تھا آپ کا تعلق انصار قبیلہ اوس سے تھا حضرت صالبہ بن حاطب کے بھائی تھے حضرت حارث بن حاطب اور حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزبۂ بدر کے لیے جا رہے تھے کہ روحا کے مقام پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ بن عبد المنظر کو مدینہ کا حاکم جب کہ حضرت حارث بن حاطب کو قبیلہ بنو عمر بن اوف کا امیر بنا کر مدینہ واپس بھجوا دیا لیکن ان دونوں کو اصحاب بدر میں شامل فرماتے ہوئے مالے غنیمت میں سے بھی حصہ دیا حضرت حارث بن حاطب کو غزبۂ بدر عہد اور خندق سمیت بیت رضوان میں بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا بدر میں کیونکہ تیار ہو کے جا رہے تھے اور ان کی پوری نیت تھی کہ شامل ہوں گے اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 
باوجود اس کے ان کو واپس بھجوایا تھا امیر مقرر کر کے لیکن ان کا شمار بدر کے میں شامل ہونے والوں میں کیا غزوہ خیبر میں جنگ کے دوران ایک یہودی نے کیلے کے اوپر سے تیر مارا جو کہ حضرت حارث بن حاطب کے سر پر لگا جس سے آپ شہید ہو گئے حضرت صالبہ بن زید ایک صحابی تھے ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو خزرش سے ہے غزبۂ بدر میں یہاں شامل ہوئے تھے حضرت ثابت بن الجز کے والد ہیں یہ تھے حضرت صالبہ بن زید کا لقب الجز ہے الجز آپ کی مضبوطی قلب اور مضبوط از محمد کی وجہ سے کہا جاتا ہے یعنی جزا کہتے ہیں جو مضبوط تنہ ہم درخت کا تنہ ہو اس کو بھی جزا کہا جاتا ہے یا چھت کا شتیر اور بیم جو ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے بہرحال بڑے مضبوط دل کے مالک تھے اور مضبوط از محمد کے مالک تھے اس لیے ان کو لکو پڑ گیا الجز حضرت صالبہ بن زید کی کوئی روایت محفوظ نہیں ہے اس کے علاوہ باتیں کی حضرت اقبا بن وہاب ایک صحابی تھے حضرت اقبا بن وہاب کو ابن ابی وہاب بھی کہا جاتا ہے یہ قبیلہ بنو عبد شمس میں عبد مناف کے حلیف تھے غزوہ بدر اور عہد اور خندق سمیت تمام غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے مدینہ میں یہود کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبلیغ کی جس کا انہوں نے کھلے طور پر انکار کیا اس پر جن صحابہ نے انہیں اس کھلے انکار کی پر ملامت کی ان میں حضرت اقبا بن وہاب بھی شامل تھے چنانچہ واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نعمان بن ادا بہری بن عمر اور شاس بن عدی آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اسلام کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے انہیں ڈرایا جس پر انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ کس بات سے ڈراتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں جس طرح نصارہ نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت نادل فرمائی وقالت یہود و نصارہ نہن و ابنا اللہ واہ با الفلم یوزب کم بے ضنوب کم بل انتم بشروں میں من خلق بل انتم بشروں میں من خلق یکفر و لم یشا و یوزب و میشا ولی الملک السماوات و لرد و ما بین ہما و الہ المصیر اور یہود اور نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے محبوب ہیں تو کہہ دے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب کیوں دیتا ہے نہیں بلکہ تم ان میں سے ہو جن کو اس نے پیدا کیا محض بشر ہو وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے اور آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ابن اساق کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کے گروہ کو قبول اسلام کی دعوت دی اور انہیں اس کی طرف ترغیب دلائی اور غیر اللہ کے معاملہ میں اللہ کی سزا کے متعلق انہیں ڈرایا تو انہوں نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا انکار کیا اس پر حضرت معاذ بن جبل حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت اقبا بن وہب نے انہیں کہا اے گروہ یہود اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ وہ رسول اللہ ہیں تم خود ہمارے سامنے ان کی بیسس سے پہلے اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے ان کی صفات بیان کیا کرتے تھے اس پر رافع بن حرم اور وہاب بن یہودا نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں یہ نہیں کہا اور نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی کتاب نازل کی ہے 
نہ کرنی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بعد کوئی بشارت دینے والا اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا بھیجا ہے نہ بھیجنا ہے گویا کہ وہ لوگ صاف مکر گئے حالانکہ توریت میں پیش گوئیاں موجود ہیں یہی حال آج کل کے بعض مسلمان علماء کا ہے جو مسیح مغل کو ماننے سے انکاری ہیں پہلے آنے کا شور بھی چاہتے تھے اب کہتے ہیں کسی نے نہیں آنا پھر ایک صحابی ہیں حضرت حبیب بن اسود حضرت حبیب بن اسود بن سعد انصار کے قبیلہ بنو حرام کے آزاد کردہ غلام تھے اب جنگ بدر عہد میں شامل ہوئے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی آپ کا ذکر خبیب کے نام سے بھی ملتا ہے پھر حضرت حسیمہ انصاری تھے ایک صحابی حضرت حسیمہ کا تعلق قبیلہ بنو اشیا سے تھا بنو غنم بن مالک بن نجار کے حلیف تھے غزوہ بدر اور عہد اور خندق اور دیگر تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے آپ نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں وفات پائی حضرت رافع بن حارث ایک صحابی تھے ان کا نام رافع بن حارث بن سواد ہے تعلق ان کا انصار کے قبیلہ بن نجار سے تھا غزوہ بدر اور عہد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے حضرت عثمان کے دور خلافت میں ان کی وفات ہوئی حضرت رافع بن حارث کا ایک بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا پھر حضرت رخیلا بن صالبہ انصاری ایک بدری صحابی تھے ان کا نام بھی مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے بعض کہتے ہیں رخیلا بعض رجیلا اور رحیلا وغیرہ آپ کے والد کا نام صالبہ بن خالد تھا غزوہ بدر اور عہد میں شریک ہوئے ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے ایک شاخ بنو بیاضہ سے تھا اور آپ جنگ صفین میں حضرت علی کے ہمراہ تھے پھر حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب ایک صحابی تھے حضرت جابر کو ان چھے آدمیوں میں بیان کیا جاتا ہے جو انصار میں سب سے پہلے مکہ میں اسلام لائے حضرت جابر بدر اور عہد اور خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے اشتاد شامل ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں بھی بیان کی ہیں بیت اکبا اولا میں انصار میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ یہی ہیں انصار کے چند لوگوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اکبا اولا کی رات جب ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ تم کس قبیلے سے ہو اس کے بعد انہوں نے پوری تفصیل اپنی بیان کی اور یہ قبیلہ بن نجار کے چھ آدمی تھے اسد بن ذرارہ اور عوف بن حارث بن رفا بن افرا اور رافع بن مالک بن اجلان اور قطبہ بن عامر بن حدیدہ اور اقوہ بن عامر بن نابی بن زید اور جابر بن عبداللہ بن ریاب یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے تھے جب یہ لوگ مدینہ آئے تو انہوں نے مدینہ والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور تبلیغ کی پھر وہاں حضرت ثابت بن اکرم بن سالوہ ایک صحابی تھے بدری صحابی ان کا نام حضرت ثابت بن اکرم بن سالوہ بن عدی بن اجلان تھا انساری قبیلہ بنو عمر بن عوف کے حلیف تھے آپ بدر سمیت تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جریف لائے تو آسم بن عدی کو مسجد دی کہ وہ اس میں اپنا گھر بنائیں مگر آسم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اس مسجد کو گھر نہیں بناوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے جو اتارنا تھا اس کو اتارا ہے البتہ آپ اس کو ثابت بن اکرم کو دے دیں کیونکہ اس کے پاس کوئی گھر نہیں ہے تو صاحب نے حضر ثابت بن اکرم کو یہ جگہ عطا فرما دی ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور ان مسجد سے یہ جگہ جو دی تھی وہ مسجد کا حصہ ہوگی یا اس کے قریب ترین جگہ ہوگی اور کسی وقت میں وہاں نمازیں پڑھی جاتی ہوں گی بہرحال ترجمہ کرنے والوں نے 
جو ترجمہ کیا ہے اس میرا خیال میں صحیح طرح ٹھیک نہیں ہے بعض باتوں کی وضاحت ہوتی ہے اس لیے ریسرچ سیل والے جو یہ نوٹس بھی جو آتے ہیں اس کو ذرا تحقیق کر کے صحیح طرح بھیجا کریں صرف صرف اسکول کے بچوں کی طرح ترجمہ نہ کر دیا کریں پھر جنگ موتا میں حضرت عبداللہ بن رواہ کی شہادت کے بعد اسلامی جھنڈا حضرت ثابت بن اکرم نے اٹھایا اور کہا کہ اے مسلمانوں کے گروہ اپنے میں سے کسی ایک شخص کو اپنا سردار مقرر کرو لوگوں نے کہا ہم آپ کو مقرر کرنا چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس پر لوگوں نے حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر لیا ابن شام کی سیرت نبیا میں اس کا ذکر ہے تاریخ میں آتا ہے کہ جنگ موتا کے موقع پر جب مسلمانوں نے دشمن کا لشکر دیکھا اور اس کی تعداد اور ساز و سامان کو دیکھ کر انہیں انہوں نے گمان کیا کہ اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں تو حضرت ابو حریرا کے بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ موتا میں شرکت کی جب دشمن ہمارے قریب آیا تو ہم نے دیکھا کہ تعداد اسلحہ گھوڑوں اور سونے اور ریشم وغیرہ میں اس کا مقابلہ کرنا کسی کے بس میں نہیں یہ دیکھ کر میری آنکھیں چندھیا گئیں اس پر حضرت ثابت بن اکرم نے مجھ سے کہا کہ اے وہ رہ تیری حالت ایسی لگتی ہے جیسے تو نے کوئی بہت بڑا لشکر دیکھ لیا ہے میں نے کہا حضرت وہ رہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں اس پر حضرت ثابت نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ بدر میں شامل نہیں ہوئے ہمیں وہاں بھی کثرت تعداد کے ذریعے فتح نہیں ملی تھی بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی تھی اور یہاں بھی یہی ہوگا حضرت ابو بکر کی خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ آپ مرتدین کی طرف روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید لوگوں کے مقابلہ پر روانہ ہوتے وقت اگر اذان سنتے تو حملہ نہ کرتے اور اگر اذان نہ سنتے تو حملہ کر دیتے جب آپ اس قوم کی طرف پہنچے جو بزاخہ مقام میں تھی تو آپ نے حضرت کاشا بن محسن اور حضرت ثابت بن اکرم کو مخبر بنا کر بھیجا کہ دشمن کی خبر لائیں اور وہ دونوں گھوڑوں پر سوار تھے حضرت کاشا کے گھوڑے کا نام زرام تھا اور ثابت کے گھوڑے کا نام المحبر تھا بہرحال ان دونوں کا سامنا جب یہ کر رہے تھے تو لہا اور اس کے بھائی سلما سے ہوا جو انہی کی طرح مخبری کرنے کے لیے آگے آئے ہوئے تھے لشکر سے اپنے آگے آئے ہوئے تھے تو لہا کا سامنا حضرت کاشا سے ہوا اور سلما کا حضرت ثابت سے اور ان دونوں یہ جو بھائی تھے ان دونوں نے ان دونوں صحابہ کو شہید کر دیا ایک روایت ہے وہ واقع ایسی سے کہ ہم دو سو سوار لشکر کے آگے آگے چل رہے چلنے چلنے والے تھے اور حضرت زید بن خطاب ہمارے امیر تھے اور ثابت اور اکاشا ہمارے آگے تھے جب ہم لوگ ان کے پاس سے گزرے تو ہمیں یہ منظر شدید ناگوار گزرا کیونکہ یہ شہادت ان کی شہادت کے بعد جب یہ پیچھے سے دوسروں کا لشکر گزرا حضرت خالد اور باقی مسلمان ابھی ہمارے پیچھے تھے ہم ان مقتولوں کے پاس کھڑے رہے یہ شہید ہوئے تھے یہاں تک کہ حضرت خالد آئے اور ان کے حکم سے ہم نے ثابت اور اکاشا کو ان کے خون آلود کپڑوں میں وہیں دفن کر دیا روایت میں آتا ہے کہ جب تلحہ مسلمان ہوئے تو حضرت امیر المومنین عمر نے ان سے فرمایا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا نہیں کروں گا تمہار تمہارے دو مسلمان حضرت اکاشا اور حضرت ثابت بن اکرم کا کو شہید تم ان کو شہید کرنے کی وجہ ہو بعد میں یہ شہید کرنے والے جو تھے مسلمان بھی ہو گئے تو اس ان کو حضرت عمر نے یہ جواب دیا کہ تمہارے سے محبت نہیں مجھے ہو سکتی کیونکہ تم دو مسلمانوں کے شہید کرنے والے ہو اس پر تو لہ نے کہا کہ یا امیر المومنی ان کو تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے عطا فرمائی ہے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی محمد بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت ثابت کو تو لہ نے بارہ ہجری میں بزاخہ کے مقام پر شہید کیا پھر حضرت سلمہ بن سلامہ بدری صاحب بھی تھے انصاری تھے اور قبیلہ اوس کے خاندان بن وشل سے ان کا تعلق تھا 
جب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ستی خبر پہنچی تو آپ ان اولین لوگوں میں سے تھے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے آپ بیت اقوا اولا اور ثانیہ دونوں میں شامل ہوئے اور نیز آپ کو بدر سمیت تمام غزبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شمولیت کی سعادت حاصل ہوئی حضرت عمر نے آپ کو اپنے دور خلافت میں جمامہ کا حکمران مقرر فرمایا عمر بن قطعہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن سلامہ اور حضرت ابو صبرہ بن ابی رحم کے درمیان مواقعات قائم فرمائی لیکن ابن اساق کے نزدیک سلمہ بن سلامہ اور حضرت زبیر بن عوام کے درمیان مواقعات قائم ہوئی ان کے بچپن کا ایک واقعہ آپ اپنے بچپن کا خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کہ میں چھوٹی عمر کا تھا اور اپنے خاندان کے چند آدمیوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک یہودی عالم وہاں آ گیا اور اس نے ہمارے سامنے قیامت اور حساب اور میزان اور جنت اور دوزخ کا ذکر شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ مشرق اور بت پرست جہنم میں ڈالے جائیں گے آپ کے خاندان کے لوگ چونکہ بت پرست تھے اس لیے وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے ان لوگوں نے اس یہودی عالم سے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے بات کی آخرت کی زندگی کا ان کا کوئی تصور نہیں تھا اور اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے اس نے کہا کہ ہاں انہوں نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے اس پر اس نے مکہ اور یمن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس جگہ سے ایک نبی آئے گا اس پر ان لوگوں نے پوچھا کہ وہ کب آئے گا تو اس نے کہا کہ میری طرف اس نے میری طرف اشارہ کیا کہتے ہیں میں بچہ تھا چھوٹا تھا میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس لڑکے نے عمر پائی تو یہ ضرور اس نبی کو دیکھے گا حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کچھ سال ہی گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہمیں اطلاع ملی اور ہم سب ایمان لے آئے یہ بت جو مشر بت پرست تھے آگ پرست تھے سب ایمان لے آئے اس وقت وہ یہودی عالم بھی زندہ تھا کہتے ہیں وہ یہودی عالم بھی زندہ تھا مگر حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا اور ہم نے اس کو کہا کہ تم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر خبریں سنایا کرتے تھے اب خود ہی ایمان نہیں لائے اس پر اس نے کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا آخر وہ شخص کہتے ہیں کہ اسی طرح کفر کی حالت میں مر گیا حضرت عثمان کے زمانے میں جب فتنوں نے سر اٹھایا تو آپ نے عزرت نشینی اختیار کر لی اور اپنے آپ کو عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا یعنی کہ گوشہ نشین ہو گئے کیونکہ فتنے اس وقت کافی بڑھ رہے تھے اور صرف عبادت الہی کیا کرتے تھے ان کی وفات کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں چونتیس ہجری میں وفات ہوئی بعض کہتے ہیں پینتالیس ہجری میں وفات ہوئی ان کی عمر چوہتر سال تھی جب ان کی وفات ہوئی اور مدینہ میں ہی وفات ہوئی پھر حضرت جبر بن عتیق ایک بدری صحابی تھے غزوہ بدر اور تمام غزوات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک تھے مدینہ میں یہ رہے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک رہے وہیں حضرت جبر بن عتیق کی کنیت عبداللہ تھی اولاد میں دو بیٹے عتیق اور عبداللہ اور ایک بیٹی ام ثابت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبر بن عتیق اور حضرت خباب بن ارتھ کے درمیان مواقعات قائم کی فرمائی فتح مکہ کے موقع پر بنو معاویہ بن مالک کا جھنڈا آپ کے پاس تھا حضرت جبر بن عتیق کی وفات اکسٹھ ہجری میں یزید بن معاویہ کی خلافت میں اکہتر سال کی عمر میں ہوئی دور میں کہنا چاہیے خلافت نہیں تھی حضرت ثابت بن صالبہ جز ثابت بن صالبہ آپ کا نام تھا ثابت بن جز بھی کہا جاتا ہے ان کو ستر انصار کے ساتھ اقبہ ثانیہ میں حاضر ہوئے غزبہ بدر احد اور خندق خدیبیہ اور خیبر فتح مکہ اور غزبہ طائف میں آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رات ہے 
غزوہ طائف میں شہید ہوئے اور ثابت اپنے والد حضر صالبہ کے ہمراہ غزوہ بدر میں شامل ہوئے تھے پھر صاحب ہیں ایک حضرت سہیل بن وحب ان کا نام حضرت سہیل بن وحب بن ربیہ بن امر بن عامر کو رشید تھا ان کی ان کی والدہ کا نام داد تھا مگر وہ بیضا کے نام سے مشہور تھیں اس لیے آپ بھی ابن بیضا کے نام سے مشہور ہوئے چنانچہ کتب میں آپ کا نام سہیل بن بیضا بھی ملتا ہے ان کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو فہر سے تھا ابتدائی زمانے میں اسلام لائے اسلام لانے کے بعد حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے وہ عرصہ تک مقیم رہے جب اسلام کی اعلانیہ تبلیغ ہونے لگی تو مکے واپس آ گئے اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینہ گئے حضرت سہیل کے ساتھ ان کے دوسرے بھائی حضرت صفان بن بیضا بھی غزبۂ بدر میں شامل ہوئے جب آپ غزبۂ بدر میں شامل ہوئے اس وقت آپ کی عمر چونتیس سال تھی غزبۂ احد اور خندق اور تمام غزبات میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ان کے تیسرے بھائی سہیل سہل مشرقین کی طرف سے غزبۂ بدر میں شامل ہوئے علامہ ابن حج حجر اسکلانی لکھتے ہیں کہ سہل مکہ میں اسلام لائے لیکن کسی سے اپنا مسلمان ہونا ظاہر نہیں کیا قریش انہیں بدر میں ساتھ لے گئے اور پھر گرفتار ہوئے وہ تو ابن مسعود نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ میں نے انہیں مکے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے اس پر وہ آزاد کر دیے گئے پھر مدینہ میں ان کی وفات ہوئی اور آپ کا اور حضرت سہل سہیل کا جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پڑھایا حضرت سہیل بن بیضا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں انہیں سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا اے سہیل اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یوں فرمایا تو ہر مرتبہ حضرت سہیل نے عرض کیا دا بیک یا رسول اللہ یہاں تک کہ لوگوں نے بھی جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے مراد ہے اس پر جو لوگ آگے تھے وہ آپ کی طرف لپ کے اور جو پیچھے تھے وہ بھی آپ کے قریب ہو گئے یہ ایک انداز تھا بلانے کا لوگوں کو بھی توجہ کرنے توجہ کرنے کا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں تو ایسے شخص پر اللہ آگ کو حرام کر دے گا یہی اب یہ تاریخ کی کتاب ہے اور یہ مسلمان پڑھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہونے کی بھی ایک تاریخ ہے لیکن ان کے عمل اس کے خلاف ہیں اور اس بات پہ جو ان کے فتوے ہیں وہ بھی ان باتوں کے خلاف ہیں حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی شراب نہیں ہو نہ ہوتی تھی سوائے تمہاری فضیخ یعنی کھجور کی شراب کے یہی وہ شراب تھی جس کو تم فضیخ کہتے ہو کہتے ہیں میں ایک دفعہ کھڑا ابو طلا اور فلاں فلاں کو شراب پلا رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا تمہیں خبر پہنچی ہے کہنے لگا کیا خبر اس نے کہا کہ شراب حرام کی گئی ہے وہ لوگ کہنے لگے جو جن کو یہ شراب پلا رہے تھے انس کو حضرت انس کو کہ انس یہ مٹکے انڈیل دو کہتے تھے پھر میں پھر انہوں نے اس شخص کی خبر دینے کے بعد اس شراب سے متعلق پوچھا اور نہ کبھی اس کو دوبارہ پیا ایک حکم آیا اور اس کے بعد ایسی اطاعت تھی کہ دوبارہ پھر اس کا ذکر بھی نہیں ہوا شراب کا ایک دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت ابو طلحہ کے ساتھ حضرت ابو دجانا اور حضرت سہیل بن بیضا تھے جو اس وقت شراب پی رہے تھے غزوہ تبوک سے واپسی پر نو ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور ان کی نماز جنازہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں پڑھائی اور وفات کے وقت ان کی کوئی اولاد نہیں تھی حضرت عبادہ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے 
کہ حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن نبی وکاس کا جنازہ مسجد سے گزارا جائے یعنی کہ مسجد میں لایا جائے تاکہ وہ بھی ان کی نماز جنازہ پڑھ لیں لوگوں نے حضرت عائشہ کو اس بات کو اوپرا جانا کہ جی بات کر رہی ہیں تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ لوگ کتنی جلدی بھول جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل بن رضا کی نماز جنازہ مسجد میں ہی پڑھی تھی میرا خیال تھا کھلی جگہ پہ پڑھنی چاہیے تو اس کی اصلاح حضرت عائشہ نے فرمائی کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے حضرت طفیل بن حارث سے ایک صاحب بھی تھے حضرت طفیل اپنے بھائی حضرت ابو حضرت عبیدہ اور حضرت حسین کے ساتھ غزوہ بدر احد خندق اور تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن حارث کی مواقعات حضرت منظر بن محمد اور بعض روایات کے مطابق حضرت سفیان بن نصر سے قائم فرمائی حضرت طفیل کی وفات ستر سال کی عمر میں بتیس ہجری کو ہوئی پھر ایک صحابی ہیں حضرت ابو سلیت اسیرا بن عمر اسیرا اسیرا بن عمر ان کا نام تھا اور کنیت ابو سلیت تھی اور ابو سلیت کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ان کے والد عمر بھی ابو خارجہ کنیت سے معروف تھے بدر اور دیگر وضوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے آپ خضر خضرج کی شاخ ادی بن نجار سے تعلق رکھتے تھے ان کے والد ابو خارجہ عمر بن قیس بھی صحابی تھے جنگ بدر میں شہید ہوئے آپ کے بیٹے نہ شریک ہوئے آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا تھا اور اس وقت دیگیں چڑھی ہوئی تھیں جن میں گدے کا گوشت پک رہا تھا ہم لوگوں نے ان دیگوں کو الٹ دیا حضرت صالبہ بن حاطب انصاری ایک صحابی تھے جو ان کا تعلق بنو عمر بن اوف سے تھا غزوہ بدر عہد میں ہی شریک ہوئے قبیلہ اوس کی شاخ بنو عمر بن اوف سے جیسا کہ بتایا تعلق تھا غزوہ بدر اور بعض دوسرے غزوات میں بھی ان کی شرکت کی روایات ملتی ہیں حضرت امامہ بحالی بیان کرتے ہیں کہ صالبہ بن حاطب انصاری نے رسول اللہ کے پاس آ کر یہ عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے مال عطا کریں آپ نے اس پر فرمایا کہ افسوس کی بات ہے کہ بہت تھوڑے ہاں یہ شکر کرتے ہیں اور مال کو سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتے دعا نہیں کی کچھ دیر کے بعد پھر وہ آئے پھر عرض کیے کہ دعا کریں مجھے مال عطا ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ کافی نہیں ہے مال کی جو خواہش کر رہے ہو آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میں پہاڑ کو کہوں کہ وہ میرے لیے سونے اور چاندی کا بن جائے تو ایسا ہی ہو جائے لیکن آپ نے کہا میں نہیں کرتا ایسا ہے مال سے رغبت نہیں رکھنی چاہیے زیادہ پھر تیسری دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا پھر عرض کیا اسی طرح کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے دعا کریں کہ مجھے مال لتا ہو اس پر وہاں وسلم نے دعا کی کہ سالبہ کو مال لتا کر دے راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کی چند بکریاں تھیں اور اس کے بعد اس میں اتنی برکت پڑی کہ اس طرح بڑھی وہ جس طرح کیڑے مکوڑے بڑھتے ہیں ایک دفعہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر یہ ہوا ان کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے زور اثر کی نمازیں بھی مسجد میں آنے چھوڑ دی ہاں وہیں پڑھنے لگے پھر اور زیادہ بڑھ گئیں تو جمعے پہ بھی نہیں آتے تھے جمعے پہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا حوال پوچھا کرتے تھے تو صالبہ کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ اس کے پاس اتنا بڑا ریبڑ ہے بکریوں کا 
कि वादी पूरी वादी भरी हुई है इसलिए उनको संभालने का वक्त लग जाता है वो नहीं आते बहरहाल आंध्र सदस्य ने इस पर बड़े अफसोस का इजहार किया तीन दफ़ा अफसोस का इजहार किया फिर जब जक़ात की आयात हुई नादल हुई तो आपने जक़ात लेने के लिए दो आदमियों को भेजा ये लोग जब सालबा के पास गए तो उन्होंने कहा बहाना बनाया कुछ और जक़ात नहीं दी उन्होंने कहा अच्छा तुम लोग मैं सोचता हूँ तुम लोग अब जा रहे हो बाकी जगहों पे जक़ात लेने वहाँ से होके वापस आओ ये लोग और जगहों पे गए और एक शख्स ने उन दूसरी जगह जहाँ गए थे बेहतरीन ऊँटों में से अपने ऊँट जक़ात दी उन्होंने कहा कि हमने बेहतरीन तो नहीं मांगा था उन्होंने कहा नहीं हम अपनी खुशी से दे रहे हैं बहरहाल एक लंबा एक किस्सा है और इन्होंने जक़ात नहीं दी और जक़ात जमा इकट्ठे करने वाले जो थे लेने के लिए गए थे उन्होंने आंध्र सरसम को आकर जब ये रिपोर्ट दी तो आंध्र सरसम ने फरमाया कि फिर उस वक्त ये आयत भी उतरी कि वह अमिन हमन अहद अल्लाह लाइन आता मिन फजल ही और फिर ये वब माँ कान जब से मून तक पूरी आयत है तोबा की पचहत्तर से सतर आज तक तो रसूल सल्लम के पास का साल उस वक्त सालबा का एक अजीज़ बैठा हुआ था ये बात सुनकर वह सालबा के पास गया और कहा यह सालबा तुझे पर अफसोस है अल्लाह ताली ने तेरे बारे में फ़लाँ फ़लाँ आयत नादिल की है साल भर रसूल वसलम को जाकर अर्ज़ करने लगा कि उससे जुकात कबूल की जाए आपने फरमाया कि अब तो इससे वसूल करने का अल्लाह ताली ने मुझे मना कर दिया चुनाचे वापस गया नाकाम ना मुराद फिर हजूब के ज़माने में वो आए जुकात लेकर हजूब वकर ने भी कबूल नहीं की हज़रत उम्र के ज़माने में आए उन्होंने भी कबूल नहीं की और जिस बात को आंसर उन्होंने कबूल नहीं किया मैं किस तरह कर सकता हूँ फिर हजरत स्स्मान जो खलीफा बने तो इनके पास आकर कहने लगे मेरी जक़ात कबूल करें तो ये कबूल नहीं की गई और हजरत स्स्मान के ज़माने में इनकी वफात हो गई अब ये वाक़ जो है ये साथ एक तरफ बदरी साहबा के बारे में है कि वो जन्नत में जाने वाले हैं दूसरी तरफ ये लंबी एक रवायत चल रही है जक़ात कबूल न करने के बारे में मेरे दिल में भी ख्याल पैदा हुआ था इसको सुन के पढ़ के आप लोगों के दिलों में भी हुआ होगा ये किस तरह हो सकता है ये लगता है कि रवायत गलत है किसी और के बारे में होगी चाचे अलामा इबन हजर असकलानी ने इस वाक़ का जिक्र किया उन्होंने भी इसको तो अपनी राय जाहिर करते हुए लिखा है कि अगर ये वाक़ सही साबित हो जाए कि अगर ये वाक़ इस तरह ही हुआ था किसी साबी से जक़ात लेने का और उसको ना लेने का अगर ये सही साबित हो जाए तो फिर इस किस्से वाली शख्सियत के बारे में मेरे ख्याल में उसे हज़र सालबा की तरह मनसूख करना सही नहीं होगा क्योंकि आप बदरी साहब भी थे और बदरी साहबा के बारे में तो अल्लाह ताला ने खुला बख्शिश का ऐलान क्यों आया हुआ है और उन्हें मुनाफ़त और किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं हो सकती थी ये लिखते हैं अलामा हजरस कलानी के इबन कलबी के के कॉल से इस बात में फ़र्क यकीनी हो जाता है कि बदरी साहबा सहाबी ओहद में शहीद हो गए जिसकी तायद इससे भी होती है कि इबन मरदू मरदविया ने अतिया की सनत से बाहवाला इबन अब्बास मस्कूर आयत के मतलब अपनी तस्वीर में नकल किया है जो फरमाते हैं कि ये एक शख्स था जिसे सालबा बिन अभी हातब कहा जाता था वो अनसार में से था उनकी एक मजलिस में आकर कहने लगा कि अगर अल्लाह ताली हमें अपने फजल से नवाजे फिर तवील किस्सा ये सारा बयान जो है बयान किया यह सालबा बिन अभी तालब अभी हातब है और बदरी साहबी के मतलब सब का इतफाक़ है कि वह सालबा बिन हातब हैं और ये रवायत पाया सबूत तक पहुँची कि आप 
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو لوگ بدر اور حدیبیہ میں شریک تھے ان میں سے کوئی مسلمان بھی جہنم میں نہیں جائے گا نیز وہ ایک حدیث کسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر سے فرمایا جو چاہے کرو میں نے تمہاری مخرت کر دی تو یہ لکھتے ہیں کہ جس کا یہ مرتبہ ہو اسے اللہ تعالیٰ دل میں نفاق کا بدلہ کیسے دے گا دل میں اگر نفاق ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بدلہ ملے جنت میں جانے کا پھر لکھتے ہیں کہ اور جو کچھ نازل ہوا اس کے متعلق کیسے نازل ہو سکتا ہے جس کے دل میں نفاق ہو لہٰذا یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اس شخصیت کے علاوہ ہے یعنی از صالبہ جو تھے وہ نہیں تھے یہ اور تھے یہ پہلے شہید ہو گئے تھے اور جو جس کا ذکر ہے وہ صالبہ بھی نبی حاطب ہے نام ملتے جلتے ہیں اس لیے یہ غلط فہمی ہوئی اس لیے صالبہ بن حاطب اور صالبہ بن نبی حاطب دو مختلف شخصیتیں ہیں بس یہ غلط فہمی اگر کسی بدری صحابے کے بارے میں کبھی نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی ہوگی اللہ دزار علامہ حجر ابن حجر اسکلانی کو کہ انہوں نے بھی اس مسئلے کو بڑا کھول کے بیان کر دیا اور یہ جو الزام لگ رہا تھا اس بدری صحابی پہ اس سے ان کی اس تاریخی روایت سے ہی ان کی بریت ثابت ہو گئی پھر ایک صحابت صحابی ہیں حضرت سعد بن عثمان بن خلدہ انصاری بعض کے نزدیک ان کا نام سعید بن عثمان ہے غزبہ بدر میں شامل ہوئے ان اشخاص میں سے ہیں جن کے پاس جنگ عہد میں جن کے پاؤں جنگ عہد میں اکھڑ گئے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کی معافی کو قرآن کریم میں نازل فرمایا آپ حضرت اقبا کے بھائی تھے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کے مقام پر بیر احا پر تشریف لائے جو ان دنوں آپ کی ملکیت تھا جہاں آپ اپنے بیٹے یعنی کہ ان صحابی کی اپنے بیٹے عبادہ کو چھوڑ گئے تھے تاکہ وہ لوگوں کو پانی پلائیں حضرت عبادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچان پائے جب چھوٹے بیٹے تھے اپنے بعد میں جب حضرت سعد آئے تو عبادہ نے آنے والی شخصیت کا حلیہ بیان کیا تو حضرت سعد نے کہا کہ یہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو تم نے پہچانا نہیں جاؤ جا کے ملو ان سے فوری دوڑ کے جاؤ پیچھے چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی حضرت سعد بن عثمان کی اسی سال کی عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی پھر ایک صحابی حضرت عامر بن عمیہ ہیں حضرت حشام بن عامر کے والد تھے بدر میں شامل تھے اور عہد میں شہید ہوئے قبیلہ بنو ادی بن نجار میں سے تھے حضرت شام بن عامر سے روایت ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کے شہدا عہد کے شہدا کو دفنانے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وسیع قبر کھو دو اور دو یا تین کو ایک قبر میں اتار دو فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ آتا ہو اس کو پہلے اتارو حضرت شام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد عامر بن عبیہ کو دو آدمیوں سے پہلے قبر میں اتارا گیا حضرت عامر کے بیٹے حشام بن عامر ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا خوب شخص تھا وہ لیکن آپ کی پھر نسل نہیں چلی حضرت عمر بن ابی سرا ایک صحابی تھے اور واقدی نے ان کا نام عمر بن ابی سرا بیان کیا ہے قبیلہ بن حارث میں بن فہر میں سے تھے ابو سعید ان کی کو نیت تھی تیسری جی کو مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے دور میں ان کی خلا وفات ہوئی ان کے بھائی حضرت وہاب بن ابی سرا مہاجرین افشہ میں سے تھے دونوں بھائی غزبۂ بدر میں شامل ہوئے غزبۂ عہد اور غزبۂ خندق اور دیگر مشاہد میں بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہوئے ان کی نسل کوئی نہیں چلی مدینہ سے مکے سے مدینہ ہجرت کی تو حضرت کلثوم بن حدم کے مکان پر آ کر قیام کیا پھر حضرت اسما بن حسین ایک صحابی تھے جو بنو آف قبیلہ بنو آف بن خدرج سے تھے ان کے بھائی 
عبیل بن وبرا اپنے دادا وبرا کی طرف منصوب ہیں یہ اور ان کے بھائی بدر میں شامل ہوئے تھے بعض نے آپ کے بدر میں شامل ہونے سے اختلاف کیا ہے لیکن بہر الباز نے لکھا ہے کہ شامل ہوئے حضرت خلیفہ بن عدی ان کے نام کے بارے میں بھی اختلاف ہے ان کا نام بعضوں کہتے ہیں کہ خلیفہ بن عدی لکھا ہے اور بعض نے علیفہ بن عدی غزبہ بدر اور غزبہ احد دونوں میں شریک تھے علیفہ بن عدی بن عمر بن مالک بن عمر بن مالک بن علی بن بیعضہ اصحاب بدر میں سے تھے غزبہ بدر سے پہلے غزبہ بدر سے پہلے مشرف پر اسلام ہوئے اور سب سے پہلے غزبہ بدر میں شریک ہو کر بدری صحابی ہونے کی سعادت حاصل کی اس کے بعد غزبہ عہد میں شریک ہوئے غزبہ عہد کے بعد ان کا نام پردہ اخوا میں چلا جاتا ہے پھر ظاہر نہیں ہوتا مزید کوئی معلومات نہیں ان کے بارے میں اور اس وقت منظر عام پر آتا ہے جب حضرت علی کے عہد خلافت میں بڑا لمبا عرصہ یہ ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے پھر حضرت علی کے عہد خلافت میں پیش آنے والی تمام لڑائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہوئے یہ حضرت علی کے ساتھ اور وفات کے سال کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں میں کچھ نہیں ملتا حضرت معاذ بن معاذ ان کی واقعہ بیر مونا میں شہادت ہوئی ایک وا... ان, کے... ان کے والد کا نام نائس بھی بیان ہوتا ہے ان کا تعلق خدرج قبیلہ زرقی سے تھا بعض روایت کے مطابق آپ غزبہ بدر اور عہد میں شریک تھے اور بیر مونا کے موقع پر شہید ہوئے ایک روایت کے مطابق آپ غزبہ بدر میں زخمی ہو گئے تھے اور کچھ عرصہ بعد اسی زخم کی وجہ سے وفات پا گئے تھے آپ کے ساتھ آپ کے بھائی آئز بن معاذ بھی غزبہ بدر میں شامل ہوئے تھے صلاح ادیبیہ کے بعد جب اوینا بن حسن نے غزفان قبیلے کے ساتھ جنگل میں چرنے والے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر حملہ کیا اور حفاظت پر معمور ایک شخص کو قتل کر کے اونٹنیوں کو ہانک کر لے گیا اور شہید ہونے والے شخص کی بیوی کو بھی اٹھا کر لے گیا جب تب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی جب تو آپ نے آٹھ سواروں کے دشمن کے تعاقب میں بھیجا ان آٹھ سواروں میں حضرت معاذ بن معاذ بھی شامل تھے اس موقع پر ایک روایت یہ بھی ہے کہ ان آٹھ سواروں میں حضرت ابو عیاش بھی شامل تھے بھیجنے سے پہلے آپ نے حضرت ابو عیاش سے فرمایا کہ تم اپنا گھوڑا کسی اور کو دے دو جو تم سے اچھا شاہ سوار ہے ابو عیاش نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں ان سب سے بہتر شاہ سوار ہوں کہتے ہیں یہ کہہ کر ابھی میں پچاس گز ہی چلا تھا کہ گھوڑے نے گرا دیا ابو عیاش کہتے ہیں کہ اس پر میں بہت زیادہ فکر مند ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اگر تم اپنا گھوڑا کسی اور کو دے دو تو بہتر ہے جب کہ میں کہہ رہا تھا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں پھر بنو ذریق ہے کا خیال ہے کہ اس کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیاش کے گھوڑے پر معاذ بن معاذ یا آئز بن معاذ کو سوار کر دیا حضرت سعد بن زید الاشلی صحابی تھے ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو عبد الاشل سے تھا غزبۂ بدر میں شریک ہوئے بعض کا خیال ہے کہ بیت اقبا میں اقبا میں بھی شریک ہوئے غزبۂ بدر احد اور خندق سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ بنو قریضہ کے قیدی بھیجے تھے آپ نے ان کے بدلے میں نجد میں گھوڑے اور ہتھیار خریدے تھے روایت ہے کہ حضرت سعد بن زید نے ایک نجرانی تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دی تھی آپ نے وہ تلوار حضرت محمد بن مسلمہ کو عنایت کر دی اور فرمایا تھا کہ اس سے اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور جب لوگ آپس میں اختلاف کرنے لگیں تو اس کو پتھر پر دے مارنا اور گھر میں گھس جانا یعنی کسی بھی قسم کی فسنا و فساد میں شامل نہیں ہونا اللہ کرے کہ ان باتوں پر عمل کرنے والے آج کل وہ مسلمان بھی ہوں جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں اور دنیا میں امن قائم ہو اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند کرتا چلا جائے اور ہمیں بھی نیکیاں کرنے اور قربانیاں کرنے اور اخلاص و وفا کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق کتاب فرمائے